ഹലോ അപ്പം എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടീ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടീ ടെസ്റ്റ് ആണോ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലെയിംഡ് ദാറ്റ് എ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ടയേഴ്സ് വിത്ത് മീൻ ലൈഫ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ കിലോമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ടയേഴ്സ് വിച്ച് ഹാസ് എ മീൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് എസ് ഡി ഓഫ് തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് ദി വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ക്ലെയിം അതായത് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് ടെസ്റ്റ് ദി വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ദ ക്ലെയിം ഈസ് വാലിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് ദ ക്ലെയിം ഈസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ മീൻ്റെ കേസിൽ അതായത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ മീൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ടെസ്റ്റും ടീ ടെസ്റ്റും ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റൊക്കെ വേറെ തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ വേറെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചില വേർഡ്സ് അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ സുപ്പീരിയർ ഇൻഫീരിയർ പ്രമോട്ട്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിക്രീസ്ഡ് പ്രിസീഡിങ് ഓർ സക്സീഡിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആയാലും ടു ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആയാലും ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ടയേഴ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാമ്പിളിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി ഹൺഡ്രഡ് ടയേഴ്സ് വിത്ത് മീൻ ലൈഫ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് കിലോമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സാമ്പിളിൻ്റെ സാമ്പിളിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് ആ സാമ്പിളിൻ്റെ കൂടെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് സാമ്പിൾ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പിളിൻ്റെ എണ്ണം തരും സാമ്പിളിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും തരുന്നത് സാമ്പിൾ മീനും സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനും ആയിരിക്കും അല്ലാത്തത് പോപ്പുലേഷൻ മീനും പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക സാമ്പിളിൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനും സാമ്പിൾ മീനും ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സാമ്പിൾ മീൻ തന്നി മീൻ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സാമ്പിൾ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതാണ് ഓക്കെ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതാണ് ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ടയേഴ്സ് വിച്ച് ഹാസ് എ മീൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ മ്യൂ നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ മീനും കിട്ടി ഇനി ആ പോപ്പുലേഷൻ മീനിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലേഷൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഇത് പോപ്പുലേഷൻ മീനാണ് അതുകൊണ്ടാണത് സിഗ്മ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് ഓക്കെ ഇനി
പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നൽ ഹൈപ്പോസിസ് ആണ് അപ്പോൾ നൽ ഹൈപ്പോസിസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദർ ഈസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ആൻഡ് സാമ്പിൾ മീൻ പോപ്പുലേഷൻ മീനും സാമ്പിൾ മീനും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൽ ഹൈപ്പോസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നൽ ഹൈപ്പോസിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഥവാ എച്ച് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സീറോ എന്ന് പറയും ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് പോപ്പുലേഷൻ മീനാണ് നമ്മൾ നൽ ഹൈപ്പോസിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നൽ ഹൈപ്പോസിസ് ഓർ എച്ച് നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഈ പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ മീനാണ് അതായത് എച്ച് നോട്ട് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ നോട്ട് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓക്കെ ഇതിൽ എക്സ് ബാർ നമുക്കറിയാം മ്യൂ നോട്ടും നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കാണാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഈസ് നോൺ സാമ്പിൾ ഈസ് ലാർജ് സാമ്പിൾ ലാർജ് ആകുന്നതും പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കാണാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് സെറ്റസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സിഗ്മ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഞാൻ തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ചെയ്താൽ തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ആണ് ഇതിന് സെഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടു കിട്ടി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെഡിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടേബിൾ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ടേബിൾ വാല്യൂ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ടേബിൾ വാല്യൂ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസും അതേപോലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡവും വേണം അപ്പോൾ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് തരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെറ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് എടുക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സെറ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയും അതേപോലെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേബിൾ അപ്പോൾ ഇതിന് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് രൂപയാണ് വില അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ പതിമൂന്നിൽ നമ്മുടെ സെറ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെയും ടീ ടെസ്റ്റിൻ്റെയും ടേബിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതാണ് ടീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് ടി ആൻഡ് സെറ്റ് ഫോർ ടി ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇതിൽ ഇതിലാണ് നമ്മൾ സെഡിൻ്റെയും ടീയുടെയും ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇൻഫിനിറ്റി താഴെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട
നോക്കേണ്ടത് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് വരിക അപ്പം അതിന് നേരെ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് സീറോ ആണ് ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ കേസിലും സെറ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ കേസിലും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എങ്കിൽ ടു ടേൾഡിൻ്റെ കേസിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് സീറോ ആണ് ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരിക ഇനി ടി ടെസ്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് മുപ്പതിന് കുറവുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൽ വരിക കാരണം ടി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ സൈസ് മുപ്പതിൽ മുപ്പതോ മുപ്പതിൽ കുറവ് കുറയുന്ന കേസിലോ ആണ് നമ്മൾ ടി ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പതിൽ കുറവുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിന് നേരെ നമുക്ക് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കമ്പാരിസൺ ആണ് അതായത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂവും ടേബിൾ വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ടേബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് സീറോ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഈസ് ന്യൂമറിക്കലി ലെസ് ദാൻ ദി ടേബിൾ വാല്യൂ വി ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഇനി വേറൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആവറേജ് ലൈഫ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് വർ ഫൗണ്ട് ടു ബി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി അവേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് വെതർ ദീസ് ബൾബ് കുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഫ്രം എ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് മീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആവറേജ് ലൈഫ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഇനി സാമ്പിളിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സാമ്പിൾ മീനാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ നൂറ്റി അമ്പത് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ടെസ്റ്റ് വെതർ ദിസ് ബൾബ് കുഡ് ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഫ്രം എ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് മീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ മീനാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മ്യൂ നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എസ് എസ് ഇക്വൾ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സാമ്പിളിൻ്റെ എണ്ണം ഇരുപത്താറാണ് പിന്നെ ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടി ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ദർ ഈസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ആൻഡ് സാമ്പിൾ മീൻ അതായത് എച്ച് നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പോപ്പുലേഷൻ മീനാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഇനി നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ടും പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ടി ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ നോട്ട് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടി ടെസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നതാണ് എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ റൂട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്താറാണ് ഇരുപത്താറ് മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ
അപ്പോൾ ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ദെൻ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നേരത്തെ നോക്കിയ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സീറോ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ആറ് പൂജ്യം ആണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് ടേബിൾ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സീറോ ഇവിടെ നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ന്യൂമറിക്കലി ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമ്മളിവിടെ മൈനസ് എന്നുള്ള ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂസ് ന്യൂമറിക്കലി ഹയർ ദാൻ ദി ടേബിൾ വാല്യൂ സോ വി റിജക്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ മൈനസ് എന്നുള്ള കാര്യം കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂവിൻ്റെ മൈനസ് എന്നുള്ള കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല മൈനസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്നുള്ളത് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സീറോനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഹയർ ദാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് നോട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ